வணக்கம் பேரன்புக்கும் மதிப்புக்கும் பெருமைக்கும் உரிய இனிய தமிழ் மக்களே இன்று இந்த கனடிய தமிழன் மிக ஒரு பிரியோசனமான விஷயத்தை இந்த கனடிய மக்கள் முன்னிலையை கொண்டு வர போகிறேன் அது வேறு ஒன்றுமல்ல தற்பொழுது இந்த ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் ஒரு ரீபேட் ப்ரோக்ராமாக கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த ஹீட் பம்ப் இந்த ஹீட் பம்பிங் சிஸ்டம் அதாவது இந்த என்வாயன்மெண்டல் பிரச்சனை காரணமாக அதை எப்படி எனர்ஜியை சேவ் பண்ண வேண்டும் என்றும் மற்றும் என்வாயன்மெண்டல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய கனடியன் கவர்மெண்ட் அண்மையிலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணின இந்த ஹீட் பம்பிங் அந்த சிஸ்டம் அந்த ஹீட் பம்ப்பை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவது எவ்வளவு சேமிப்பது என்றெல்லாம் அது பேசுவதற்காக தயாலன் ராசையா அவர் தெர்மோ ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் என்று சொல்லி டொரண்டோவிலே ஓனர் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் அவர் தான் அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் அவருடன் ஒரு இனிய காணொலி அது மட்டுமல்ல எப்படி இந்த சிஸ்டம் வேலை செய்கிறது இதால் எப்படி ரீபேட் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் பயனடையலாம் என்று எல்லாம் சொல்ல போகிறேன் தயவு செய்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது நல்ல பயனுள்ள தகவலை உங்கள் மூலமே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வணக்கம் தயாரர்களே இந்த உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் எவ்வளோ காலமாக இந்த பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்க நான் ஓவர் டூ டெக்கேட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு செய்து எப்படி இந்த இன்ட்ரடியூஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது முறையாக கற்று வந்தீர்களா நான் ஜோஜ் பவனில் போயிட்டு காலேஜில் லைசன்ஸ் எடுத்து நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவர்களும் வைத்து இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி கொண்டு வருகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் பேச போகிற மாதிரி என்று கேட்டால் இந்த ஹீட்டிங் பம்ப் அண்மையிலே இந்த கனடா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஃபீல்டுக்கு போவதற்கு முதல் நான் மக்களை கொண்டு போய் இப்போ எப்படி மாற்றப்படுது என்பதை காட்டுவோம் என்ன சிஸ்டம் இப்பொழுது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த புதுசாக ஒரு ரீபேட் சிஸ்டம் ஒன்று வருகிறது ஹீட் பம்ப் சிஸ்டம் வந்து இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனை நீங்கள் எடுத்துட்டு அதாவது எலக்ட் இன்வெர்டட் டெக்னாலஜினு சொல்லி சத்தம் இப்போ சில பேருக்கு தலையடி உள்ளாக்களுக்கெல்லாம் இந்த சத்தம் எல்லாம் பெரிய சத்தம் போடும் பக்கத்து வரையெல்லாம் கம்ப்ளைண்டாக இருக்கும் ஏசி வேலை செய்கின்ற போது இது சத்தமும் வராது அதை மற்றது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் கூடிய ஒரு ஐம்பது விதமான மிச்சம் பிடிக்கலாம் மிச்சம் பிடிக்கும் அது மட்டுமல்ல கேஸையும் சில நாங்கள் சேமிக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் இல்லையா நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸில் உள்ள கார்பன் டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் அதை விட இப்போ நான் கேஸை சேவ் பண்ணலாம் என்று சொல்ல மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கேஸ் சேவிங் ஆனால் நாங்கள் அதை ஹீட் பம்ப் யூஸ் பண்ணுறபடியா எங்களுக்கு என்வாயன்மெண்டெல்லாம் நாங்கள் அதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் செய்ய ஒவ்வொரு தரும் செய்ய வேண்டிய கடமை எனவே நேர்களை விளக்காமல் சொல்லியிருக்கால் வாருங்கள் ஃபீல்டு அவரோடு போய் எப்படியெல்லாம் மாற்றுகிறார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் என்னுடைய வாருங்கள் எவாப்ரேட்டர் யூனிட் வந்து இது உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுவதுக்காக வீட்டுக்கு உள்ளே இதுதான் வெளியிலே வரக்கூடிய ஸ்ப்ளூட் ஏர் கண்டிஷனர் அவுட்டோர் யூனிட் தான் இந்த யூனிட் இதைத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியது இந்த ஏசி யூனிட் இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த ஏசி யூனிட்டை தான் அவர்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறார்கள் இதை எடுத்துவிட்டு அதற்காக இந்த ஹீட்டிங் பம்ப் இந்த பிராண்ட் நியூ போட போகிறார்கள் இதை என்ன ஒரு விசேஷம் என்று கேட்டால் நாங்கள் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே அந்த ஃபியூவலுடைய காஸ்ட் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் எப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து இப்பெல்லாம் இந்த ஃபியூலை மிச்சம் பிடிக்கிறதோ அதுபோல தான் இந்த ஹீட் பம்ப் சிஸ்டம் வந்ததனால் காரணமாக நிறைய கேஸ் மணியை சேவிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது இதை பற்றி மிக விளக்கம் விவரமாகவும் நாங்கள் அவருடைய பிரசிடண்ட் அவருடன் கரைக்கும் போது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வீர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் அந்த ஃபேனஸை கலட்டி இப்பொழுது அந்த இந்த வேலையை செய்ய போகிறார்கள் அதை எப்படி இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறது அவரிடம் கேட்போம் அண்ணா சொல்லுங்கள் எப்படி இந்த ஹீட் பம்ப் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது நாங்கள் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஏக்கனிச்ச இந்த கோயிலை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதை எடுத்து போட்டு இது அதே மாதிரி ஒரு கோயில் தான் அதாவது ஹீட் பம்புக்கு முந்தி இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஹீட்டை இது இங்கே பிடிச்சி கட் பண்ணி வழியாக இருக்கிற கண்டென்சர் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் சரி இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து சமரில் வந்து இது ஹீட்டை ரிமூவ் வீட்டுக்குள்ளேருந்து ரிமூவ் பண்ணி வழியால் எறியுது அதே நேரத்தில் வின்டரில் வின்டரில் அதுதான் ஹீட் பம்ப் பண்ணுறது வெளியால இருக்கிற ஹீட்டையும் கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள டம் பண்ணுது அதுதான் இந்த ஹீட் பம்பின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு 
இந்த இந்த கோயில வந்து தூக்கி உள்ளுக்கு வைக்க போறோம் ஃபனஸ்க்கு இது ஒத்து போகுமா அல்லது நீங்கள் மாற்ற வேண்டாம் எப்படி இது வர்க் பண்ணுங்க ஹிட் பண்ணுங்க இந்த குரூ பாஷ் அந்த சிஸ்டம் வந்து எல்லா ஃபனஸ்ோடயும் சேர்ந்து வேறு சில சிஸ்டங்கள் சில பிராண்ட் நேம்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபனஸ் அவேண்டஸ் ஹிட் பண்ண மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து மாற்றணும் அப்போதான் கம்யூனிகேட் பண்ணும் தேமஸ்டர் ஃபனஸ் இப்போ ரெகுலராக வந்து நாங்கள் இயற்கையாக என்னென்ன வகையான ஃபேனஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது கேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன வகையான ஓயில் கேஸ் இந்த ஃபேனஸை பற்றி சொல்லி சொல்லி சொல்லுங்கள் இந்த ஹீட் பம்ப் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த ஹீட் பம்ப் வந்து இந்த குரூ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு வெளியால் இருந்து ஹீட்டை கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு விடும் அதே அதுக்கு பிறகு மைனஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு எஃபிசண்டாக வேலை செய்யாது வேலை செய்யாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த அங்கே இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து தன்னாலே நீ வேலை செய்யலாது ஹீட் வந்து இது வந்து செகண்டரி நீ வேலை செய்யணும் சொல்லும் ரைட் அப்போ வந்து ஃபேனஸ் வந்து வேலை செய்யுவாங்க ஹீட்டிங் டைமில் அப்போ இவர் வந்து ஒரு மைனஸ் பதினைந்து வரைக்கும் ஓகேயா இருப்பார் அதுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் குறிப்பாக கனடாவிலே டெம்பரேச்சர் இப்போ நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருபது முப்பதெல்லாம் போகும் அந்த வேலைகளுடைய இவருடைய வேலை நின்றுவிடும் அப்பொழுதெல்லாம் எங்களுடைய இருக்கக்கூடிய ஃபேனஸ் இந்த ஒரிஜினல் ஃபேனஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுவாரு சொல்லுங்கள் அப்போ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் மக்கள் எடுக்கிறார்கள் இந்த ஹீட் பம்பினால் ஹீட் பம்பில் வந்து இப்போ நீங்கள் இது வந்து இன்வெர்டட் டெக்னாலஜி என்று சொல்லி சம்மரில் இன்னும் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நல்லா சேவ் பண்ணுவீங்கள் விண்டர்லேயும் எலக்ட்ரிஸ் இது சரியான குறைவான எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறபடியா வெரி இம்பார்ட்டன் எனக்கு உண்மையாகவே இப்போதைக்கு கேஸ் ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் குளோவாக இருக்கிறபடியா பெருசாக நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டீன் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டியில் வந்து கேஸ் ப்ரைஸ் வந்து டபுள் ஆக போகும் ஆக போகுது இப்பொழுது நீங்கள் சொல்வதனால் இதை நான் கேட்குறேன் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஃபேனஸ் நாங்கள் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபேனஸை அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டியிலே ஃபேனஸ் இருக்கின்றது அல்லது ஒயிலிலே ஃபேனஸ் இருக்கின்றது மற்றது வூட் ஃபேனஸ் இந்த வூட் எல்லாம் தற்பொழுது நூற்றுக்கு ஒரு ஐந்து சதவீதம் தான் யூஸ் பண்ணுகிறார்கள் அதுவும் இந்த காட்டேஜ் கண்ட்ரி தெரியாவில்லை ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டிலே கூடுதலான வீடுகளிலே இருக்கக்கூடியது கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் ஹீட் பம்பை என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே இதை மக்களை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதை விட அதுக்கு ஒரு பெரிய ரீபேட்டும் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன காரணத்துக்காக இதை யூஸ் பண்ண வேண்டும் அதனுடைய பெனிஃபிட் இது வந்து அதை கேஸ் இந்த மைல் வெதரில் வந்து நேச்சுரல் கேஸை யூஸ் பண்ணும்போது கார்பன் வெளியேறுகிறது அந்த கார்பன் பிரிண்ட நிப்பாட்டி என்வரன்மெண்டல் கிரீன் எனர்ஜி ஆக்கிறா காண்டி கவர்மெண்ட் அதுக்குத்தான் முக்கியமாக இந்த ரீபேரை கொண்டு வந்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லுவது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கார் எப்படி கேஸ் கார் கேஸ் அதெல்லாம் வந்து டீசல் எல்லாம் வந்து ஓடி இப்பொழுது எலக்ட்ரிக்கலுக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார்களோ அது போல இதையும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பம்பையும் கொண்டு வந்திருக்கார்கள் என்று கேட்டால் இதனால் வரக்கூடிய இந்த கழிவுகளில் இருந்து என்வாய்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணலாம் என்று இது உங்களுக்கு கார்பன் டேக்ஸை கூடி குறைக்கும் அதே நேரத்தில் கார்பன் டேக்ஸ் எல்லாம் பண்றா கூடி கவர்மெண்ட் ஆச்சு கொண்டுருக்காங்க ஸோ அப்படியான பெனிஃபிட்டுக்கு இது நல்ல என்ன ரீபேட் இப்பொழுது இதுக்கு தருகிறார்கள் எவ்வளவு முடிகிறது இந்த சிஸ்டம் இன்றைக்கு நாங்கள் இவைக்கு போடுறது வந்து தௌசண்ட் டாலர் தான் இவைக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கையாள முடியும் ஆனால் இவ ஒரு எண்ணாயிரம் டாலர் பெருமதியான சாமான் எண்ணாயிரம் துவக்கம் ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டையும் பொறுத்தது ஒரு பன்னெண்டாயிரம் எயிட் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஆகும் இந்தியன் இவைக்கு வந்து ஆக தௌசண்ட் டாலர் தான் போக்கெட்டுக்கெல்லாம் பே பண்ண போயிடும் ஆனால் இவை எயிட் தௌசண்ட் டாலர் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் ரீபேட் பண்ணி ஐயா எடுக்கணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து செவன்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் டாலர் ரீபேட் வந்து திருப்பி வைக்கு செக்காக கொடுக்குது அப்படி எப்படி உங்களை இப்படியான சேவையிலே எப்படி மக்கள் அணுக வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் இதற்கு மக்கள் இப்போ உங்கள் போல ஆளை இப்போ நான் அவரை உங்களுடைய அண்ணா கூடத்தினுடைய பொண்ணான நேரத்தை எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை கூட மக்களுக்காக இந்த யூடியூபுக்காக காட்டுகிறேன் என்னோட கண்டாக்ட் பண்ணால் நான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நான் சொல்லுவேன் அவர்களுக்கு அதற்கு பின் ஒரு ஆடிட்டர் நம்பர் ஆடிட்டரை நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் அவரே அவையே வந்து இன்ஃபேக்ட் பண்ணிடுவேன் 
இதைவிட கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இதை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கு நீங்க போய் தாராளமாக வெப்சைட்ல சேர்க்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இதை பற்றி கேள்வி இருந்தால் கூட அவருடைய நம்பர் எல்லாம் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருப்பேன் நீங்கள் தாராளமாக பார்த்து அணுகலாம் எனவே என்ன இந்த ஒவ்வொருடைய வீட்டினுடைய அளவை பொறுத்தா இதனுடைய கெப்பாசிட்டி எத்தனை பெட்ரூம் எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வைத்தா அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இதுல இதுல வந்து வீடுகள் நார்மலாவே ஒரு பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒரு ஒரு தௌசனுக்கு ஒரு டொண்ட் மேட்டர் ஒரு அந்த கணக்கு எல்லாம் போவோம் ஸோ மற்றது வந்து நாங்கள் மாய்ச்சி பண்ணுவோம் வெளியா இருக்கிற யூனிட்டையும் மாய்ச்சி பண்ணுவோம் மற்றது இங்க இருக்கிற ஃபர்னஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து முதல் என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்து தான் பார்த்தா நாங்கள் அதுக்குரிய சாமான கொண்டு வந்து மக்கள் போடுவதற்கு முதல் வந்து ஒன்றுமே சேர்த்தவையில்லை அடுத்தது இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆடிட் நாங்கள் இது எல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு அவங்க வந்து போஸ்ட் ஆடிட் செய்து எல்லாத்தையும் இன்ஃபர்மேஷன் என்ற இந்த நாங்கள் போட்டிருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் வந்து அதாவது முதல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் இந்த கவர்மெண்ட் ஒரு எனேஜி இந்த எனேஜி எஃபிசன்ட் சாமானுக்குத்தான் அந்த காசை கொடுக்குறாங்க எல் கணக்கு ஹீட் பம்ப் இருக்கு கணக்கு பையன் ஆனா இந்த எனர்ஜி குறியதுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த இந்த அதை போட்டினால் தான் உங்களுக்கு ரீபேர் கிடைக்கும் ரீபேர் இல்லாவிட்டால் ஜீரோ தான் அதால தான் உதாரணத்துக்குள்ள <laughs> நிறைய <laughs> 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 புதுசாவே <laughs> 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 ஒரு நல்ல விடயம் வந்தீர்கள் அசன் நீங்கள் அந்த துறையில் இருபது வருடமாக வேலை செய்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு பிரசிடண்ட் இந்த கம்பெனிக்கு அது மட்டுமல்ல எத்தனையோ யூனிட்டுகளை தற்பொழுது மாற்றி கொண்டு வாரீர்கள் இந்த ரீபே எப்பொழுது இது ஆரம்பித்தது இந்த ரீபேட் ஒன்றரை வருஷமா இருக்கிறது ஒன்றரை வருஷமா எப்பொழுது மிக இப்பொழுது அதுக்கு முதல் இந்த இருந்தாலும் இந்த எனர்ஜி எவிடன்ஸ் உள்ள அனுபவமானாலும் <laughs> 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 சரியான 
குளிர்காலத்தில் மாத்திரம் மைனஸ் இருபது மைனஸ் வரைக்கும் தான் தாக்குப்படுவோம் அதன் பின் ஒரிஜினல் நம்ம வந்து விடுவார் இல்லாமல் நேரடியாக ஹிட்பம் போடலாமா போடலாம் இப்போ எங்கே இங்கே கேனடாக்கு கேனியன் பதிலுக்கு செய்வராது இப்போ ஃப்ளோரிடா அப்படியான இடங்களுக்கு இப்படி தான் இப்படியான சிஸ்டம் தான் வச்சு கூடலாம் நார்த் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவிலையும் குளிர் கூடும் இடங்கள் இருக்கு ஆக்சுவலி குளிர் குழந்தைங்க இடங்கள்ல ஈவன் இப்போ எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கால கூடி இது இந்தியா போல இப்போ குளிர் அது இப்போ இந்தியா ஸ்ரீலங்கா போன்ற இடங்களில் கேண்டியில எல்லாம் நல்ல ஈவன் இந்தியாவிலே கூட மிக வெப்பமான தமிழ்நாட்டில எல்லாம் மிக கூடை காலத்தில் இப்பெல்லாம் அவர்கள் இந்த ஏசியை விட இப்படி ஹீட் பம்ப் கூட்டலாம் அல்லவா ஆமாம் இந்த ஆடிட் நீங்க சொன்ன இந்த ரீபேட் ப்ரோக்ராம் என்றாரியோ எதுவரை காலமும் இதுவரைக்கும் நீடித்திருக்கிறார்கள் எந்த ரீபேட்டும் அலகேட் பண்ணுவாங்க லைக் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆனால் சொல்ல முடியாது இப்போது கொடுக்குற ரீபேட் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் காசோட இதை மாற்றக்கூடியதாக இருந்தபடிய எல்லாரும் செய்கிறார்கள் உடனே நிற்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா முந்தவனம் எமௌண்ட் ஆஃப் மணியை தான் கொடுத்துருப்பார்கள் இந்த அலகேட் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ காசுதான் இந்த ரீபேட்டுக்கு நாங்கள் தாரணம்னு சொல்லி அப்போ அந்த காசு முடிவு முடிந்து விடும் முடிந்து எனவே முந்தவர் கட்டிக்க ஆரம்பிச்சு இப்பொழுது புதிதாக ஒருவர் இதை எடுத்துவிட்டு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணின பிறகு என்னென்னமான ப்ரிகாஷனை அவர்கள் எதிர்பார்க்கணும் நாங்கள் செக் பண்ணணும் மேக் ஷுர் தே ஹவ் டன் அ குட் ஜாப்பான்னு சொல்லி எனக்க விஷயம் வந்து கஸ்டமராக தெரியாது அந்த டெக்னீஷியன் நாங்கள்லாம் அதை நாங்கள் ஒரு வேலைக்கு வரும்போது எங்களை எங்களை சொந்த வீட்டுக்கு சீக்கிரம் மாதிரி செய்வோம் செய்யணும் அதே இந்த நாங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் ரெண்டு பேர் வந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆறுல இருந்து ஒன்பது அவர்ஸ் எடுக்கும் இது செய்து முடிக்கிறாரு ஓ சில நேரங்களில் சில கம்பெனியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று நாலு மாதிரி அதில் செய்து ஓடுற கம்பெனியும் இருக்கணும் ஒன்று மேக் ஷோ பண்ணணும் அந்த ஆம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற ஒயர்லாம் இங்கே இருக்காண்டு மற்றது அந்த இந்த கொப்ப சாய்ஸிங் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சரியாக இருந்தாலும் அதை வெட்டி கிளீன் பண்ணுவோம் இப்போ இதை நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் சாதாரணமான பொதுமக்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியாது இது ஒரு நீங்கள் வெரி டெக்னிக்கல் வேர்டு சொல்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் ஆளாக இருந்தாலும் அதை செய்திருக்காங்க மேக் ஷோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீர்கள் ஆமாம் சொல்லுங்கள் அதை விட நாங்கள் அதுக்கு பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கார் அந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த ஸ்டாண்டில் தான் இவர் வருவார் அந்த ஸ்டாண்டில் தான் இவர் இவரை கழட்டிட்டு இதை வைக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்னோ வரும் அல்லாண்ணா பெரிய ஸ்னோ ஸ்டோம் வந்து ஒரு இருபது முப்பது சென்டிமீட்டர் மூடி நாள் அதெல்லாம் ஓகே என்று அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் ஸ்டாண்டில் வைக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் ஸ்னோ வந்தாலும் அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செய்து வச்சுருக்காங்க ஆமாம் அதாவது இது ஸ்னோ வந்து ஏதாவது பிளாக் பண்ணப்பட்டால் இதில் சென்ஸ் சென்சர்ஸ் இருக்கு அது டிடெக்ட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணும் ஓகே 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 சென்சர் வந்து மெல்ட் பண்ணும் ஏன்னா அது ஃப்ரீசிங் ரெயின் ஃப்ரோசன் ஆகிட்டா கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி தன்னைத்தான் கிளீன் பண்ணிவிடும் ஆமாம் இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய காவலியை பார்த்துருக்கு அது மட்டுமல்ல அவருடைய பொண்ணான நேரத்தை செலவு பண்ணி மிக எளிதாகவும் அடுமையாகவும் விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறார் நான் முழுத்து அனைத்து இன்ஃபர்மேஷனையும் போடுவேன் நீங்கள் அது மட்டுமல்ல காமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதுபோல ஒரு இனிமையான வேலைகளை சந்திப்போம் ஆனால் அவருடைய பொண்ணான நேரத்துக்கு நன்றி நீங்கள் இவ்வளவு விவரமாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தையும் பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் மேலும் இதுபோல உங்களுடன் சுவாரஸ்யமாக நாங்கள் பேசுவோம் என்று கூறி உங்கள் பொன்னான் நேரத்துக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்